，阿美啊，你前面就是我家了。小文啊，嗯，我有点担心。你担心什么呀？你说你妈会不会看不上我？大美，你想什么呢？怎么会呢？你说你这么优秀，还这么漂亮，我妈怎么会看不上你？那就好，咱们走吧。行，走吧。你别担心啊，没事儿，有我呢。来，谢谢。儿子，回来了。妈。是。这是我女朋友，啊、今天啊，领我来，让你回来看看。好，好，好，来，来，快坐。来，坐那里。阿姨。妈，怎么样？我挺有眼光的吧？这女朋友长得是不是特别好？哎呀，我儿子眼光啊，确实不错。你看这姑娘长得。多水灵啊，又漂亮。妈，那当然了。你说你儿子点眼光能差吗？啊、哦，呃，大美是吧？你和我儿子你们两个谈多长时间了呀？阿姨，我跟小白谈的时间也不是很长，半年左右。谈半年了呀？哎，大美，你们家都是什么人呀？啊、呃，我家，我家就我爸、我妈，还有我，然后还有一个女儿。啊，大梅，没看出来，你还挺有爱心的嘛，还领养一个女儿，女儿好，女儿好啊，这个儿媳妇儿啊，我喜欢。阿姨，你误会了，那不是我领养的，是我亲生女儿，是我和我前夫生的。什么？你是个二婚呀、啊？啊，儿子，我正夸你呢，你怎么能找个二婚回来呢？让他走，这个家呀不欢迎他。妈，你说什么呢？二婚怎么了呀？二婚就不能和他在一起了呀？妈，我就是喜欢他，我就要和他结婚。怎么儿子，你也想造反呀？连妈的话都不听了呀？二婚还怎么了？哼，你说怎么了？你一个大小伙子啊，给我找个二婚，还带个拖油瓶，我绝对不会同意的。妈，你能不能少说两句啊？我告诉你。我这一辈子就认准大美了，谁都不娶了。儿子，你说这话是不是想气死我呀？我告诉你，你要是想和他在一起，想和他结婚呀，你就等妈死了，你再娶她吧。阿姨，你也别生气了。你如果不想看到我，或者不喜欢我，那我现在就走。小文，你也别跟你妈妈吵了，她这样我也能理解。那我就先回去了。大美。你不能走，哪里都不准去。我告诉你，今天我妈肯定会同意的。你为什么要拦着他？让他走、啊。妈，今天我就跟你说实话吧。你知道我为什么要和大美在一起吗？我就认准他了吗？因为，他救过我的命。儿子，你说他救过你的命？这什么时候的事儿啊？这妈怎么不知道啊？妈，你还记得一年前吗？我出去打工，结果在工作的时候，不小心从高处摔下来，摔他的腿。是大美一直照顾我，不嫌不嫌弃我，对我不离不弃，照顾我了半年。我好了之后，我才发现我对他慢慢有了好感，开始喜欢上他。所以那时候，我就跟他表白了。半年前，我们就正式开始在一起。妈，我告诉你，如果没有大美，就没有今天的我。本来这个事儿，大美不让我告诉你的。可是，今天不说不行了。你看你的态度这么坚决，要把大美赶走。今天，我就要你知道真相，这到底怎么回事？哎，儿子呀，原来是这样啊。是大美，她救了你的命啊！哎，大美，你可真是个善良的姑娘。这阿姨啊，错怪你了。阿姨，没事的，我当时救她也只是举手之劳，这都是我应该做的。哎，大美，刚才是阿姨态度不好，对你说了那样的话，你不要放在心上。是阿姨不反对你们了，你们两个在一起，嗯，还有孩子。
到以后我会好好照顾他的，就像带我的亲孙子一样。阿姨，你说的都是真的，谢谢你啊！你看，我儿子的命都是你救的，我还有什么理由反对呢？等你们两个结完婚以后啊，我会好好带你的，也会好好带孩子的，你就放心好了。大梅，我妈同意了。妈，谢谢你。阿姨。你放心吧，我跟小白结完婚之后，我还会好好照顾你的，让你在这个家里什么都不用做，什么都由我来做。行了行啊，多好的孩子呀！妈，我早就跟你说过了嘛，你儿子的眼光不会差的，你放心好了。大美啊是个好人，她以后啊肯定会好好照顾你的。行行行啊，这妈呀、啊，都听你们的，只要你们啊能过得幸福，我大喜一人的呀，替你们高兴。行了，妈，你别说了。你看，这都几点了呀？你是不是该做饭了呀？啊、哦，好，好，好，好，你看，我是不高兴的。行，你先陪大美说话，我去做饭啊。妈，阿姨，我刚刚都说了，以后这家里啊，你什么都不用做，这饭、啊、我来做。今天第一次来你们家，让你尝尝我的手艺。哎呀，大美，那我一打下手。行，妈，我也帮你买。啊不是的，妈，这我去相亲，你这一直跟着干什么呀？哎呀，我这不是不放心吗？我就再送送你，多交代你两句。你交代什么呀？从昨天开始，你要一直给我絮叨絮叨。哎呀，我听的耳朵都起茧子了。行了行了，你呀、啊、回家吧，我自己去就行了。你要是对我不放心的话，要不然你去，我就不去了。你看看你这个孩子啊，怎么妈说两句你就烦了呢？啊？你看看你这相亲啊，都相多少了啊？人家人家媒婆给你介绍对象，已经介绍十来多个了吧？啊，一个都没成，那难道都怨人家吗？告诉你，给人家小女孩啊，好好说。哎呀，行了行了，你啊就别说了，再说了，这不都怪你吗？你说没事让我相什么亲呀、啊？我不让你相亲，你给我找个媳妇回来呀！哎呀，行了行了，你回去吧，我呀自己去。我告诉你，这个再不成的话呀，我。你看我怎么收拾你！哎，一点都不让我省心呢、啊，这孩子。真冷啊！嗯